Na leo tuko blessed na moja kati ya watu maarufu sana Tanzania. Of course ni moja kati ya washikaji ambao wanasimamia wasanii uh, na tumeona ameshafanya kazi na wasanii wadogo ambao of course sasa hivi tunaweza tukasema wanafanya vizuri ama kile kitu ambacho kidogo at least walikuwa wanakihitaji. Of course kidogo wamekipata ni aje bro. Kama kawaida mambo. Shwari? Shwari kabisa. Ito smart sana wao wanakuita. Ah bwana eh, ndio najua. Ni kwa nini labda? Smart si unajua mwanangu hata kama una kitu lakini ukiwa ni umengaa watu wenyewe wakikuona naogopa unajua ni una mama hela mengi labda lakini mimi napenda kuwa smart kila siku bro. Kitu kikubwa ambacho mimi nilikuwa na kifikiria sana kwa Petmane asingekuwa manager wa wasanii labda Petmane angekuwa ni mtu wa design gani. Ah mimi nadhani ningekuwa fanya biashara fulani hivi ambaye ni biashara zangu zinakuwa zile za kujichanganya labda makali ya koo wapi wapi unajua nini zile yeah, man. kuna vitu vingi sana ambavyo ambavyo mtu akiwa anavifanya lazima kuna kitu fulani ambacho kinakuwa kimemuinspire that's why yeye anaamua kukifanya au sio uh, petimane kabla haujawa hujaanza uh, kumanage wasanii kitu gani ambacho kilicho kuinspire ama ni mtu gani ambaye aliyoku inspire petimane kuanza uh, kufanya kazi na wasanii uh, mimi kwanza nilikuwa nipo karibu sana na wasanii wa bendi kipindi hicho kina pacho mwamba kina ni chas baba lakini unokiacha yote mwanangu be dozen hamis mandi shout kwake sana mshikaji ambao niko naye kitambo sana mwanangu tangia naanza hizi rakati na yeye ndo mtu aliyokuwa ananiambia mwanangu kaza 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 ipo one day utaona kabisa heshima yako inakuja na watu wote na utakuwa na studio yako utakuwa na ofisi yako utakuwa na wasanii wako kwa hiyo hii ni shala utepekee kabisa na mpa mwanangu bi dozen twanga la twizian shala utu kwa ke mzee yeah. for the starting watu memfahamu petimane walivu wanza kumuona karibu sana na wema sepetu uh, kufanya kazi na wema sepetu tunataka kufahamu wema sepetu ni mtu wa design gani na processes za wewe kufanya kazi na wema sepetu zilikuwa ni kwa hengwa ipi ah, hizo vitu ni shavi ongea sana mwona wema ni mshikaji wangu long time wema ni mtu poa sana wema ni mtu ambaye wanavu mchukulia tu wengine sio hivu alivyo Mwana, kwa napenda ni kuambia watu wao wanavyo ni mchukulia wema sio hivyo alivyo kwa hiyo wema ni mtu poa sana tena ni zaidi ya sana okay. japokuwa ni changamoto nyingi za kwenye kazi na nini vitu vya kawaida tu vinatokea kwenye kazi mm. kwenye mafanikio ni popote lazima ni kuwe kuna mabonde na nini na nina vitu kama hivyo umeona lakini wema ni mtu poa sana kitu gani kikubwa ambacho kipendi sana kwa kwa wema sepetu kwa sababu ni moja kati ya washikaji zake wakubwa sana ah mimi kama ni kuna nini ni kitu ambacho ah, petimane yani wewe petimane wewe unaweza kaa ni mwanangu haya moyo wangu nakupa wewe haya wewe ndo mimi sema ni ukipendi nini kwa sababu ni, nimekwambia ni sina ambacho ni sikipendi okay. wala nikataliwa naniambia ah petimane sasa sina ambacho ni sikipendi na ndio maana miaka 14 yote tuko pamoja ni kama ningekuwa ni kuna kitu kinanichukiza hmm. au sikipendi nisinge dom naye miaka 14 maona yeah. Yaman yeah, bro. Tuzungumzie muziki kwa sababu ndio kitu ambacho wewe unakifanya. Mimi nataka uniambie, umekuepo kwenye muziki kwa takriban miaka so, miaka so mingi lakini of course hiyo hiyo miaka ambayo uliokuepo ni miaka mingi kwa upande wako kwa sababu umefanya kazi na watu wengi, wameondoka, wengine wamekuja, wameondoka na sasa hivi labda uko na watu wengine ambao uh, unahisi hata ukuwahi kuwafikiria kama utakuja kufanya nao kazi. Kwa hiyo kwa, kwa hiyo miaka ambayo umekaa kwenye game la muziki wa Bongo Flava unalizungumziaje unaiona vipi bongo flavor yani una describe vipi kwa watu wa soifa ah uh, unajua ni game lina change ni kila siku na vitu vinabadilika ni kila siku kwa hiyo yani changamoto zinakuepo zipo tu unakuta msimu ni mwingine yani ngoma zinaenda tu zenyewe alafu kuna msimu nyingine ngoma zinakataa kwa mtu anatakiwa ni kukubaliana na hali yote yani umeona ili kupambana na game na shukuru Mungu tangia nimeanza mbo ya kusimamia wasanii mpaka ni sasa hivi level nilionifikia ni level kubwa ambayo naweza nikamuibua msanii mchanga na kumfanya yeye mkubwa kwa hiyo hilo hilo swala kwanza la kwanza kabisa na mshukuru Mungu sana kwa hilo Yaman. Yeah, uh, Petimane pia tulifahamu alikuwa anafanya kazi kwa karibu sana na Country Boy, OMG pia alikuwa ni wanaye sana na of course bado pia ni wanao, lakini pia Country bado ni mwanao au sio? Yaman, yeah, wote wanangu wale. Yeah, sure. Uh, mimi nataka utuweke sawa kwa sababu pia ni mshikaji wa Country Boy. Inasemekana kwa taarifa za chinchini Country Boy tayari yuko konde gang. Sijui. Kabisa. Sijui kulizungumzia hilo swala. Sizungumzie, nasitaki ni kuzungumzia. Kwa nini nizungumzie? Country Boy tuko tunafanya kazi zamani. Sasa hivi tukutana mitikasi yetu ni story nyingine tunaongea. Okay. Mimi niulize kuhusu runya na labda naweza nikakwambia najua lakini kuhusu country me, me I don't know bro. Being a manager kuna kitu gani kikubwa ambacho huwa ni changamoto sana kwa msanii? Yaani 
kama meneja ukifanya hivi msanii anakuja na hivi yani kitu gani ambacho huwa unajua kuna vitu vingi ambavyo huwa vinawafanya mashabiki uh, wana 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 wanawalalamikia wana sana mameneja unaweza kukuta mtu anasema mbona lunya na kipaji kikali sana mbona lunya anajua kuandika sana afu lunya mbona atoboy inawezekana peti mane ndo anazingua bwana hizo lama zinakuepo zipo nyingi tu nafikiri ni kwa sababu zipi ambazo huwa zinawa, zinawalenga sana mameneja ndio pale pale naudi kila ni, ni kitu yani kinakuja na upepo unaweza kawa na ngoma kali lakini isiende unaweza nukawa na kitu cha kawaida afu kikaenda umeona mm. mm. lakini ukiangalia ni katika watu wa, ambao wametoka na mimi nasema wametoka vizuri na naona watafika mbali na ndo best lapa mm. best lapa ni young lunya mbuzi yani hakuna mimi uwezi kunibadilisha sasa hivi ukaniambia kuna best lapa mwingine hakuna mm. Yule ndio best lapa na umejipanga vipi kuhakikisha kwa sababu muziki wa, wa rap unajua mzee wangu na matatizo mm. mengi mzee mm. mimi nakwambia mbuzi hakuna kama mbuzi kibongo bongo bado na madini mengi sana ambayo hayajatoka kwa hiyo mimi yule wetu ongelee kwanza hapa december mm. ndio tumzungumzie lunya afu wote nielewa mabalaa inaonekana wote nielewa kwa nini nikwambia december mm. nitafute unioji tena uniuliza ni kuhusu lunya Okay. Afu utaona ulonya yuko wapi? Okay. Sawa. Petimane uh, ulishawahi kufikiria labda uh, kutafuta kiki kwa design fulani ili uh, vitu vyako viweze kwenda? Mimi sijaje kutafuta kiki. Mimi nikifanya ni kitu yani unjua nimefanya real. Mm. Eh, mimi sinaga mambo ya kiki sijui nini. Mimi mm. siishi kwa vitu hivyo. Nipate yani kiki ya nini? Mimi kwani ni msanii kusema labda naimba sio nafanya nini. No. I don't like kiki bro. Naamini uganga uchawi. Siamini Mungu pekee ndo Haa niongoza siku zote. Okay. Yeah man. Okay. Petimane tukimzungumzia, tuka tunazungumzia pia ukaribu wake pamoja na Esma. Apart from nyinyi watu mmezinguana me, me kidogo na inaonekana uh, kwenye mitandao yake. Unajua sisi tunaishi sana uh, kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu mimi simjui Petimane vizuri. So tunaangalia kwenye mitandao ya kijamii then tuna describe vitu ambavyo jinsi ambavyo uh, vinaendelea. Situation ya Petimane pamoja na Esma mmeachana lakini kuna kuna connection pia ya mtoto ambaye anatokea. Wewe na Esma mna, mna, mna kitu gani ambacho kinawa link up? Yaani tuzungumzie situation kati yako na Esma na mtoto. Ah. Yaani hapo ni mimi sijakolea kitu kimoja. Ushasema mtu ambaye na link up ni mtoto. Yes. Kwa mimi na yeye tunazungumzia mambo ya mtoto. Hatuna mm. discussion nyingine yote. There's no even any discussion ya kuhusiana na kitu kingine. No 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 no. Petimane ame 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 ameoa yuko single ama na mtu? Na mtu. Na mtu sasa. Yeah. Anyways, uh, muziki sasa hivi kuna tunasema uongo unajua. <laughs> Una mtu ambaye ni maarufu pia so maarufu ni wa kawaida yeah, ni kwa nini sasa hivi tuna date watu wa kawaida levo yangu hizo hizo okay. levo zangu <laughs> au sio yeah, bro okay sawa uh, petimane mtu meneja mkubwa ambaye anamuinspire anatamani kuja kufika kama yeye don mendes don mendes salamu sk kwa nini mzee wangu namkubali sana nakubali sana harakati zake mm. mishe zake mm. yani ni mtu ambaye ananinspire sana umeona mm. Na ndio maana ni mara nyingi ni mtu ambaye anamtumia ni sana kumuomba nushauri. Mm. Kukaa naye, kudiscuss naye. Mm. Don Mendes mwana. Kama meneja, swala la Watanzania kukosa kwenye BT, unalizungumziaje na muziki? Una, yaani unawazungumziaje wasanii watu wa Bongo? Ah. Mimi nadhani ni changamoto hapo natakiwa si tuwe tuna umoja tu. Kuna ni kitu ni tumekosa ambacho ni umoja. Umeona kama hapo ni angeingia hata Simba. Kuna watu wengine wangeanza ku kuweti bora singeingia simba angeingia nani labda angeingia kiba wewe bora angeingia nani umeona kwa hiyo sio nyinyi kwanza atakii kuweti wenzetu wana supportiana sana na Nigeria umeona na ndio maana hata mwanzao ana kiingia anakuwa na msupport lakini sisi tunakuwa tuna hurt sana mtu akiwa na maendeleo tunamwekea wivu wa maendeleo hasa hiyo inakuwa issue hatuwezi kufika ni vitu kama hivyo tuna, tuna ni, kuna nafasi yani tunazikosa lakini ni sababu ni zinakuwa ni kusupportiana sometime yaman yeah, bro Okay, chochote cha mwisho cha kumaliziana mashabiki zako mzee. Nawapenda sana, nawakaribisha sana X Entertainment. X Record iko kwa ajili yenu, wasanii wa changa, haichagui, haibagui. Mm. Of course unamto una, una, una msanii wa kike. Hivi kuna changamoto kufanya kazi na msanii wa kike? Ch- changamoto zipo. Mm. Zipo sana. Sasa mm. wanajiko na mambo mengi unajua. Mm. Unaweza nikamwambia hii <laughs> interview saa sita. Sana ile saa tano namalizia makeup namalizia makeup mm. mm. problems na pia mimi nashukuru sana mzao bro